Pratama sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Linda Suteja, ku dengar kamu telah bekerja keras untuk pernikahan ini. Linda Suteja berkata dengan cepat, Tuan Renza, Anda terlalu sopan, inilah yang harus saya lakukan. Tama bertanya padanya, bagaimana kabar Pak Tua? Sangat bagus, Linda Suteja menjawab, kakek telah membicarakanmu baru-baru ini, mengatakan bahwa dia ingin mengundangmu untuk mengadakan pertemuan di rumah, tapi dia takut menunda bisnis Anda. Tama tersenyum dan berkata, setelah kamu kembali, beritahu lelaki tua itu bahwa aku pasti akan berkunjung ketika aku punya waktu. Linda Suteja sangat gembira, matanya berbinar karena kegembiraan, dan dia mengangguk tanpa berpikir, oke, okay, Tuan Renza, saya akan memberitahunya saat saya kembali, dia akan sangat senang. Seorang gadis berlari dan berkata kepada Raya, Nona Raya, Tuan Gandhi ingin bertanya apakah para saksi telah tiba. Jika demikian, saya ingin mengkonfirmasi prosedurnya dengan Anda dan para saksi. Sudah tiba, Raya mengangguk dan menatap Tama, dan bertanya padanya, Tuan Renza, apakah nyaman bagimu untuk ikut denganku menemui Tuan Gandhi? Dia adalah pembawa acara yang saya undang dari ibu kota untuk melayani sebagai pembawa acara tamu untuk pernikahan orang tua saya. Tama berkata terus terang, oke, okay, ayo kita temui dia. Raya menghela nafas lega, dan dengan cepat bertanya pada gadis itu, di mana Tuan Gandhi sekarang? Gadis itu berkata, Tuan Malik ada di ruang tunggu di belakang. Oke, okay. Raya mengangguk, mengangguk, dia berkata kepada Tama, Tuan Renza, ayo pergi. Tama mengikuti Raya melalui ruang perjamuan di Taman Langit dan datang ke ruang santai di belakang aula. Dia mengetuk pintu, dan suara seorang pria paruh baya terdengar dari dalam, silakan masuk. Raya membuka pintu dan melihat seorang pria paruh baya dengan penampilan luar biasa memegang naskah di depannya. Berkonsentrasilah pada meditasi. Pria paruh baya ini adalah Gandhi Malik, pembawa berita terkenal dengan reputasi tinggi di negara ini. Ketika Tama melihatnya, dia langsung mengenalinya. Meskipun Tama jarang menonton TV, ia tetap memperhatikan program berita terbesar di negeri ini. Jadi dia secara alami mengenali pembawa acara teratas ini. Raya dengan hormat berkata kepada Gandhi saat ini, Paman Gandhi, ini Tuan Renza, saksi pernikahan orang tuaku. Pamanku, dia dibesarkan dalam keluarga Hermawan, dia adalah anak angkat kakekku. Tama melihat Gandhi di TV, tetapi dia tidak menyangka bahwa ketika dia melihat Gandhi secara langsung, dia menemukan bahwa Gandhi sebenarnya adalah seorang pejuang. Namun, kultivasinya hanya pada level bintang satu level awal. Gandhi juga mengangkat kepalanya untuk melihat Tama saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk sesaat tertegun, dia bergumam tanpa sadar. Dia terlalu mirip, dia terlalu mirip nak, apakah Raya baru saja mengatakan bahwa nama keluarganya adalah Renza? Tama mendayung sedikit masih mengangguk dengan tenang dan berkata, Ya, nama belakang saya Renza, tanya Gandhi sedikit bersemangat. Anak muda, apa hubunganmu dengan Cahya Renza? Dia berkata, Tuan Gandhi kenal ayahku. Gandhi bahkan lebih bersemangat ketika mendengar kata-kata itu, dan berseru, kamu benar-benar putra senior Cahya Renza. Mereka bilang kamu hilang, tapi mereka tidak menyangka kamu masih hidup. Tama mengangguk dan bertanya, maaf, apa hubungan antara Tuan Gandhi dan ayah saya? Gandhi berseru, 32 tahun yang lalu, aku pergi ke Amerika Serikat untuk belajar ketika aku berusia 14 tahun. Aku adalah junior ayahmu. Tama sangat terkejut, apakah Anda dan ayah saya alumni? Tidak hanya alumni, Gandhi berkata dengan penuh semangat, aku adalah yang termuda di antara siswa di kelas itu saat itu, dan ayahmu sangat memperhatikanku. Kemudian dia bertanya kepada Tama, jika kamu bisa datang ke pernikahan orang tua raya hari ini, kamu pasti sudah kembali ke rumah Renza kan? 
Tama tahu ini pasti orang yang pintar. Jadi dia mengangguk dan berkata, saya sudah kembali, tapi dunia luar pada dasarnya belum tahu. Gandhi mengangguk dan berkata dengan lega, aku tidak pernah memikirkan mengapa keluarga Sucipto tampaknya bekerja sama dengan front kataklismik untuk memenangkan keluarga Renza, tapi kemudian tiba-tiba berganti pemilik. Ini tidak sejalan dengan ketangguhan keluarga besar. Kesamaan dan logika dasar patriark tua, melihatmu pada kesempatan hari ini, dan kamu adalah saksi dari pernikahan hari ini, aku pikir aku mengerti apa yang terjadi. Dia hanya bisa menghela nafas, kakak cahya Renza saat itu adalah naga dan burung Phoenix di antara manusia, dan sekarang tampaknya putranya benar-benar luar biasa. Tama menangkupkan tangannya, terima kasih atas pujiannya. Saat dia berbicara, Tama dengan rasa ingin tahu mengajukan pertanyaan di dalam hatinya, Tuan Gandhi, Anda telah belajar di luar negeri sejak Anda berumur 14 tahun, Anda pasti sudah bekerja keras untuk belajar di sini, tapi menurutku Anda masih seorang petarung. Mungkinkah Anda belajar seni bela diri ketika Anda masih kecil? Gandhi mengangkat alisnya karena terkejut, dan bertanya kepadanya, apakah kamu juga seorang seniman bela diri? Tama berpikir sejenak, Anda bisa mengandalkan saya dalam daftar itu. Gandhi tidak bisa menahan desahan, aku tidak menyangka putra kakak senior Cahya Renza itu, yang telah hilang selama bertahun-tahun telah menjadi seorang pejuang. Setelah itu, dia sedikit tersenyum dan berkata, saat aku masih sangat muda, orang tuaku memaksaku untuk belajar seni bela diri. Dan setelah aku diadopsi oleh kakek raya, sebaliknya, aku memilih untuk belajar dan tidak melanjutkan berlatih seni bela diri. Tama bertanya dengan bingung, prajurit selalu terus berlatih dengan hati mereka, mereka bahkan bisa menyerahkan segalanya demi seni bela diri, dan sangat jarang bagi Anda untuk melepaskan seni bela diri demi belajar. Mengapa Anda mengambil keputusan seperti itu? Gandhi menertawakan dirinya sendiri, orang tuaku, dan semua orang yang aku temui ketika aku masih muda, berbisik di telingaku tentang supremasi seni bela diri, dan fakta bahwa kamu bisa mati setiap hari, tentu saja, aku juga sangat dipengaruhi oleh mereka, Aku bertekad untuk menjadi master seni bela diri sejak aku masih kecil, dan aku membuat harapan besar ketika aku masih muda, bahwa aku pasti akan melangkah ke dunia gelap seumur hidupku. Berbicara tentang ini, Gandhi menghela nafas dan melanjutkan, namun, yang tidak kuduga adalah di mata orang tuaku, seni bela diri jauh lebih penting daripada diriku. Jadi ketika aku berusia enam tahun, Keduanya mengasuhku di keluarga Hermawan untuk mencari terobosan. Mereka tidak akan pernah kembali setelah itu. Paman Hermawan awalnya ingin mengajariku seni bela diri, tapi karena aku tidak bisa memaafkan orang tuaku karena meninggalkanku, aku memutuskan untuk tidak menjadi seperti mereka. Maka aku melepaskan seni bela diri dan memilih untuk belajar dengan giat. Tama bertanya dengan bingung, Tuan Gandhi, Ayah saya belajar bisnis di luar negeri ketika dia pergi ke luar negeri. Karena Anda juga diterima di sekolah bisnis, mengapa Anda menjadi pembawa acara? Gandhi berkata, aku pergi ke luar negeri untuk belajar bisnis, terutama di bidang ekonomi. Sampai 20 tahun yang lalu, aku masih terlibat dalam pekerjaan terkait keuangan di Amerika Serikat. 20 tahun yang lalu, Aku berhenti dari pekerjaanku dan kembali melamar pekerjaan di saluran keuangan stasiun TV Finance. Dari posisi analis, aku menjadi pembawa acara program keuangan selangkah demi selangkah, dan akhirnya beralih ke saluran terintegrasi sebagai pembawa berita. Tama tidak bisa menahan diri untuk berkata, rentan Anda sepertinya terlalu besar. Gandhi menghela nafas dan berkata, karena aku mengetahui sesuatu secara tidak sengaja, aku memutuskan untuk mencoba yang terbaik untuk menjadi pembawa acara. Aku berharap jika orang tuaku masih hidup, mereka bisa melihat saya di TV dan membaca namaku. Dengarkan suaraku, 
agar mereka tiba-tiba muncul di depanku dan mengenaliku. Tama mau tidak mau bertanya, lalu apakah mereka sudah muncul? Gandhi ragu sejenak, dan berkata dengan serius, Tuan Renza, kita bisa menemukan tempat yang aman untuk membicarakan masalah ini setelah pernikahan selesai. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.